ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോണിൽ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നത് പി എസ് സി സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് മുമ്പ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ വലുതേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതേതാണ് അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീൻ കാണാം നാല് ബൈ ഒമ്പത് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഏഴ് ബൈ പതിമൂന്ന് എന്നീ ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് വലുത് ഏതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൂടുതൽ യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അതായത് മാത്സിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ കൺസെപ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വിധത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വലുത് ഏതാ ചെറുത് ഏതാന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിടക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ ബി സി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നാല് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ പന്ത്രണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു രണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കാൻ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇപ്പം എത്ര കിട്ടും ആറ് കിട്ടും ഓക്കെ നോക്കുക പന്ത്രണ്ടെന്ന ഒരേ സംഖ്യയെ പന്ത്രണ്ടെന്ന ഒരേ സംഖ്യയെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി പന്ത്രണ്ടെന്ന അതേ സംഖ്യയെ തന്നെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച പാറ് കിട്ടി ഇപ്പം ഇതിലേതാണ് വലുത് നമുക്കറിയാം ഇതായിരിക്കും വലുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഒരേ അംശം പന്ത്രണ്ടെന്ന ഒരേ അംശത്തെ വലിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ ഭിന്ന സംഖ്യ ഈ ഭിന്ന സംഖ്യ ചെറുതായി ഈ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ വാല്യൂ ചെറുതായി ഓക്കെ പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടെന്ന ആ അംശ സംഖ്യയെ ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ഈ ഈ ഭിന്ന സംഖ്യ വാല്യൂ വലുതായി ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ അംശത്തെ ഒരു തുല്യമായ അംശത്തെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ പറയുക ഒരു പതിനഞ്ച് ഓക്കെ പതിനഞ്ചിനെ പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് ബൈ അത് നമുക്ക് മൂന്നെടുത്ത് പോകാം പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഉത്തരം അഞ്ചാണ് ഓക്കെ പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ സംഖ്യ ചെറുതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് നോക്കുക ഇപ്പം എത്ര കിട്ടുക ഉത്തരം മൂന്നാണ് കിട്ടുക ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സംഖ്യ ചെറുതാവും തോറും ഈ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ വാല്യൂ ഉത്തരം വലുതാവും ഓക്കെ ഒരേ അംശമാണെങ്കിലാണ് കേട്ടോ ഈ പറയുന്നത് ഒരേ അംശമാകുമ്പോൾ ഈ ഛേദത്തിൻ്റെ സംഖ്യ കൂടും തോറും ഉത്തരം ചെറുതാകും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാനത് ഒരു വേറെ എക്സാം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ എടുക്കുന്നു പതിനാറ് അംശസ്ഥാനത്ത് പതിനാറാണ് ഈ പതിനാറിന് നമ്മൾ നാല് കൊണ്ടും ഹരിക്കുന്നു രണ്ട് കൊണ്ടും ഹരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഏതായിരിക്കും വലുത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യയാണ് അംശങ്ങൾ തുല്യമാണ് പക്ഷേ ഛേദം വലിയത് ഇത് വലുതാണ് ഇത് ചെറുതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം പതിനാറ് നാല് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നാലാണ് ഉത്തരം പതിനാറ് രണ്ട് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എട്ടാണ് വലുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് വലുത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ കാരണം ഇത് എട്ടാണ് ഇത് നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പം എട്ടാണ് നാലിനേക്കാളും വലുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരേ അംശബന്ധമാണെങ്കിൽ ഛേദത്തിൻ്റെ വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഉത്തരം ചെറുതാകും ഛേദം ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം വലുതാകും അപ്പം ഈ ഒരു ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് നോക്കാം ഇതൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് അംശം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഛേദം വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താവും ഛേദം
അതൊരു കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് നോക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പറയാം അതായത് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു പത്തിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിക്കുന്നു ഓക്കെ പത്തിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്കിവിടെ ഉത്തരം അഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ പത്തിന് പകരം നമുക്ക് എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്രയാണ് നാലാണ് ഓക്കെ ഇതിലേതാണ് വലുത് ഇതാണ് വലുത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഛേദം തുല്യമാണ് ഓക്കെ ഛേദം തുല്യമാണ് അംശം ഇവിടെ ചെറുതാണ് ഇവിടെ അംശം വലുതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ അംശം വലുതായപ്പം ഈ വാല്യൂ കൂടി ഓക്കെ ഛേദം ചെറുതായപ്പം അല്ല അംശം ചെറുതായപ്പം ഉത്തരവും കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അതായത് അംശം വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരേ ഛേദമാണെങ്കിൽ അംശം വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് സംഖ്യയും വലുതാകും അംശം ചെറുതാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സംഖ്യയും ചെറുതാകും ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് വേറെ എക്സാമ്പിളിലോട്ട് തരാം അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ ഛേദം തുല്യമാണ് ഇതിലേതായിരിക്കും വലുത് ഇത് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം നമുക്ക് നാല് കിട്ടും എന്നറിയാം പതിനഞ്ചിന് മൂന്ന് വർഷം അഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വലുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ അംശം ചെറുതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉത്തരം നാലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അംശം വലുതാണ് അപ്പോൾ അംശം ഉത്തരം അത്രയായി അഞ്ചായി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം അംശം കുറയുമ്പോൾ വാല്യു കുറയും ഒരേ ഛേദമാണെങ്കിൽ അംശം കുറയുമ്പോൾ വാല്യു കുറയും അംശം കൂടുമ്പോൾ വാല്യു കൂടും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഒരേ അംശമാകുമ്പോൾ ഛേദം കുറയുമ്പം വാ വാല്യൂ കൂടും ഛേദം കൂടുമ്പോൾ വാല്യൂ കുറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അംശം കൂടുമ്പോൾ വാല്യൂ കൂടും അംശം കുറയുമ്പോൾ വാല്യൂ കുറയും ഓക്കെ ഈ ഒരു ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇത്തരം ഇതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഇനി വേറെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തരം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അംശം ചെറുതാക്കുന്നു അംശം വലുതാക്കുന്നു ഐ മീൻ ഛേദം തുല്യമായ കേസൊക്കെ അംശം തുല്യമായ കേസാണ് വന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പല കേസും വരുന്നത് അംശവും ഛേദവും തുല്യമല്ലാത്ത കേസുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഉദാഹരണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് അഞ്ച് എ ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യ ഓക്കെ ഇതിലേതാണ് വലുതാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അംശവും തുല്യമല്ല ഛേദവും തുല്യമല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇവിടെ നാലാക്കുന്നു ഓക്കെ നാലാക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഛേദം തുല്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴാണ് അതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഛേദം തുല്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഏതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയോട് നമുക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിത് ഏറ്റവും പ്രൈം കൺസെപ്റ്റാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ക്യാൻസർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ഞാനത് ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നോക്ക് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാക്കാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഛേദം ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്തു ചെയ്യുക ഛേദവും അംശവും തുല്യമാക്കാൻ അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് ഛേദവും അംശവും തുല്യമാക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ലസാകു കാണണം ലസാകു ഈ ഛേദത്തിൻ്റെ ലസാകു ഇത്ര രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ നാലിൻ്റെ ലസാകു ഇത്രയാണ് രണ്ടിൻ്റെ നാലിൻ്റെ ലസാകു എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഓക്കെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റ് രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഓക്കെ നാലാണ് അപ്പം നമ്മൾ
ഈ രണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ രണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെയും നമ്മൾ രണ്ടും കൊണ്ട് കുളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെയും നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് ഇത് വേറെ കണക്കായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നേനെ അപ്പോൾ ഈ കണക്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മളിപ്പം ഈ ഇവിടെയും രണ്ടും കൊണ്ട് കുളിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്തം കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ഓക്കെ ഓക്കെ നാല് നാല് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂലും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമായി ഓക്കെ ഇവിടെ അഞ്ച് ബൈ നാല് എന്ന ഛേദങ്ങൾ തുല്യമായി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാക്കാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണക്ക് ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാം ഞാൻ വേറെ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമായ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലായിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അംശത്തിലാണോ ഏതാണ് വലുത് അതായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ ഓക്കെ അംശത്തിൽ വലുത് ആറാണ് അതുകൊണ്ട് ആറ് ബി നാലാണ് വലിയ സംഖ്യ ഓക്കെ ഇവിടെ അഞ്ച് ബി നാലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഇപ്പം ഇപ്പുറത്ത് ഒന്ന് എഴുതി എൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നൊരു കണക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത കണക്ക് മൂന്ന് എ ബൈ നാല് രണ്ടാണോ ഒരു ഏഴ് ബൈ അഞ്ചാണോ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഏഴ് ബൈ അഞ്ചാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈ രണ്ടും ഈ അഞ്ചും നമുക്ക് തുല്യമാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഈ ഈ മൂന്ന് ബൈ രണ്ടിന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്നുകൊണ്ട് കുളിക്കുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ച് ഏഹ് ഈ അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുളിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് ഉത്തരം മൂ പതിനഞ്ച് ബൈ പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ പതിനഞ്ച് ബൈ പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ നമുക്ക് പത്താക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ താഴെ പത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കണം ഓക്കെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കുടിച്ചാൽ പോലെ രണ്ട് ഭാഗം കുടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് രണ്ട് താഴെയും പത്ത് വരും ഓക്കെ പത്ത് മേലെ എത്രയാണ് വരിക ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിന് അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഹരിക്കണേ രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാരിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒന്നിന് പകരം അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഇവിടെ ഒന്നിന് പകരം രണ്ട് ബൈ രണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്കുന്നത് നമുക്ക് ഛേദം തുല്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ രണ്ടിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇവിടെ പത്താകുള്ളൂ ഇവിടെ അഞ്ചിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് പത്താകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ താഴെ ഹരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മേലെയും കുടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂൽ വ്യത്യാസം വരാവുള്ളൂ അപ്പോൾ താഴെ മാത്രം അഞ്ച് കൊണ്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഛേദം തുല്യമായി ഓക്കെ ഛേദം പത്ത് പത്ത് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് അംശത്തിൽ വലുതായിരിക്കും എൻ്റെ വലിയ സംഖ്യ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് വലിയ സംഖ്യ അതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഇത്തരം അപ്പോൾ ഇതല്ല ഇത് ഇതിനനുസൃതമായി ഇതിന് തുല്യമായ മൂന്ന് ബൈ രണ്ടായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൈം കൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചത് നാല് ബൈ ഒമ്പത് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഏഴ് ബൈ പതിമൂന്ന് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സംഖ്യ വരുമ്പം നമുക്ക് ചെറിയ യുക്തി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യുക്തിപൂർവ്വമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സംഖ്യ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കണം ഈ ഒരു കണക്കിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാല് ബൈ ഒമ്പത് ഓക്കെ ഈ നാല് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാലിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നാലിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്ര എങ്ങനെ കിട്ടും ജസ്റ്റ് നോക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നാൽപ്പത് ബൈ ഒമ്പത് നോക്കുക നാൽപ്പത് ബൈ ഒമ്പത്തിനാണ് ഞാൻ സിമ
ഏഴ് ബൈ പതിമൂന്ന് നമുക്ക് ഏഴ് എണ്ണ പതിമൂന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ഏഴ് പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഏഴ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് പതിമൂന്ന് കിട്ടുന്നത് പതിമൂന്ന് അഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സംതിങ് ആണ് ഓക്കെ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സംതിങ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭരണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാലിൽ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നാല് ചെറിയ സംഖ്യയാണ് പൂജ ഇട്ട് ഹരിക്കുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാല്യബിൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടി എന്താണത് ഈ നാൽപ്പത് ഭരിക്കണം അത് നാല് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് നാലും ബാക്കി പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെറുതായ ഒരു സംഖ്യ നമുക്കൊരിക്കലും ഉത്തരമാവില്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നാല് ബൈ ഒമ്പത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ കാരണം അത് ചെറുതാണ് അത് പോയിൻ്റ് നാലേ വരുന്നുള്ളൂ ഒമ്പത് ഒമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആവും ഓക്കെ അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോയിൻ്റ് നാലിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ മറ്റേ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി കിട്ടി അപ്പോൾ നാല് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ബൈ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് രണ്ടിനേക്കാളും ചെറുതാണ് നാല് ബൈ ഒമ്പത് അപ്പോൾ നമ്മളത് നാല് ബൈ ഒമ്പത് നമുക്ക് പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഏഴ് ബൈ പതിമൂന്ന് ഓക്കെ ഏഴ് ബൈ പതിമൂന്ന് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാക്കണം ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാക്കണമെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ഇവിടെ പതിനൊന്നാണ് ആ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് ബൈ പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നിന് നമ്മൾ പതി പതി രണ്ട് വാത്തിയും പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് കുടിക്കുക ഓക്കെ ഇൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏ ഇവിടെ താഴെ രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് താഴെ നമ്മൾ കുണിച്ചൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ പതിമൂന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും തുല്യമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയും ബാണ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഇവിടെയും ബാണ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഛേദം പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്നും പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്നും അപ്പോൾ തുല്യമായി ഓക്കെ നമ്മളിനി ഛേദത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഗുണിക്കുകയേ വേണ്ട ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് നോക്കുക ഇതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അംശം മാത്രമേ നോക്കിയാൽ മതി അംശത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഛേദങ്ങളെ തുല്യമാക്കി കഴിഞ്ഞു പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അത് എക്സ് ഓർ വൈ അത് നമുക്ക് ബാധിക്കുന്ന ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗുണിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇനി അംശം ഏതാണ് വലുത് നോക്കുക അംശം ഏതാണ് വലുത് നോക്കുക ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ഏഴാണ് ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടത് എഴുപത്തി ഏഴ് ആറ് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പതിമൂന്നിന് ആറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ടിന് എട്ട് സിക്സ് ടു ഒന്ന് ഒരാറ് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എഴുപത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ അംശം ഛേദം തുല്യമാണ് അംശം ഇത് വലുത് ഇത് അംശം ചെറുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അംശം വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഖ്യ അതായിരിക്കും വലുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് ബൈ പതിനൊന്നാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടുക ഓക്കെ ആറ് ബൈ പതിനൊന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് ബേസായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യം അംശം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഛേദം വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭിന്നസംഖ്യയുടെ മൂല്യം കുറയും ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വില കുറയും ഛേദം തുല്യമാണെങ്കിൽ അംശത്തിൻ്റെ വില അംശത്തിൻ്റെ വാല്യു കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വില കൂടും ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അംശവും ഛേദവും വ്യത്യാസമാണ് ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഛേദങ്ങളെ തുല്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഛേദങ്ങളുടെ രസാക കാണുക രസാക കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എതിർ ഛേദവുമായിട്ട് ഗുണിച്ച് രണ്ട് ഗുണിച്ച് മേ പിന്നെ മേടയും അംശവും ഛേദത്തിന് തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് തുല്യമാക്കിയ ശേഷം ഛേദങ്ങളെ തുല്യമാക്കിയ ശേഷം വലിയ അംശബന്ധമുള്ള വലിയ അംശബന്ധം കിട്ടുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വലിയ സംഖ്യ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക്
ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഹരണത്തിൻ്റെ അത് ചില കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹരണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ നാല് ഒമ്പത് ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാം ശീലത്തെ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒമ്പത് ഓക്കെ നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ അംശവും ചെയ്തൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് ചേതങ്ങൾ തുല്യമാക്കുകയാണ് ഇവിടെയും നാല് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ താഴത്തെ ഭാഗം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ആറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഓക്കെ ആറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഓക്കെ നമ്മൾ അംശം മാത്രമേ നോക്കിയാൽ മതി നാല് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തി നാല് ഒമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പത്തി നാലും ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിനാലും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് ചെറുതാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് ചെറുതാണ് കാരണം നാൽപ്പത്തിനാല് ഉള്ളത് അമ്പത്തി നാലുണ്ട് അമ്പത് ഇതിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലായി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആണ് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നമ്മുടെ അത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ എഴുതാൻ സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ചെ അംശം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അംശം വലുത് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേതം തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ സംഖ്യ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം നാൽപ്പത്തിനാല് ബൈ തൊണ്ണൂ നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടി ഇവിടെ അമ്പത്തിനാല് കിട്ടി ഇപ്പം ചേതം കൂടുതൽ വംശം കൂടുതൽ ഏതാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ സംഖ്യയും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പം നമുക്ക് ആറ് ബൈ പതിനൊന്നാണ് വലുതെന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് വലുതാണെങ്കിൽ ഇനി ആറ് ബൈ പതിനൊന്നും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആറ് ബൈ പതിനൊന്നും ഏഴ് ബൈ പതിമൂന്നും വലുതാണ് ഏതാണെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മളത് നമ്മൾ നേരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാനൊന്നും കൂടെ പറയാം ആറ് ബൈ പതിനൊന്നും ഏഴ് ബൈ പതിമൂന്നും അപ്പോൾ ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഏഴ് ബൈ നമ്മൾ മറ്റേ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് ബൈ ഇത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് റൂണിക്കുക അത് ചെയ്യുന്നത് ചേതം തുല്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെയും പതിമൂന്ന് റൂണിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ 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 പതിനൊന്നും ഇവിടെയും പതിനൊന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായി ചേതങ്ങൾ നമുക്ക് തുല്യമായി കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ഈ അംശത്തിൽ ഏതാണ് വലുതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ അറുപ പതിമൂന്ന് നമുക്ക് എഴുപത്തെട്ടും കിട്ടി ഇവിടെ അത്രയും എഴുപത്തേഴും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് വലുതെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹരണം മാർഗം ഉപയോഗിക്കേണ്ട അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഈസി സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹരണിക്കാൻ എപ്പോഴും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യ രണ്ടെണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിൽ വലുത് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം കണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വലുത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ശരി ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായ കണക്കുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുക മനസ്സിലാകുക പി എ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മറ്റേ ഛേദത്തിന് അംശവും എന്താ പറയുക ഛേദം തുല്യമാണെങ്കിൽ അംശം വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ അംശം വലുതാണെങ്കിൽ ഛേദം ചെറിയ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭിന്ന സംഖ്യ വരുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു